приветствую вас. А, давайте разберем наш вопрос. А, ну, мне кажется, вопрос, что делать, он не совсем а, корректен, потому что что делать мы вам не подскажем. Вот. А, в том а, смысле, что это, мне кажется, вам решат только. А, только вы можете решать, а, что вам делать. Так или иначе. На мой взгляд, а, а, мы можем лишь попробовать обратить ваше внимание на определенные детали, которые кажутся ваннями. Вот, и, соответственно, уже, исходя из них, вы сможете получить для себя какой-то новый опыт, который может помочь вам качество своей жизни улучшить. В первую очередь, и, наверное, наверное самое очевидное, на что можно обратить внимание, ваше это то что если у вас э, тратятся силы да вот ну я имею в виду если вы чувствуете что у вас уходят уходят много много сил вот, на, ну, на что-то, на какие-то а, вещи, что, что, на мой взгляд, а, нужно а, в первую очередь смотреть, на что эти силы ваши уходят, на что они уходят, куда они уходят. Вот, на что вы их тратите, и, 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 и так далее. Вот я бы сказал, что это ага, весьма важный аспект. Потому что, вот вы говорите, что есть там, ну, ну, люди, которые вам неприятны. Ну, это, это понятно, что, что а, есть люди, которые вам неприятны. Я бы даже сказал, что это нормально, что есть люди, которые вам не, нра не нравятся. Но что вы предпочитаете с этим делать, как вы обращаетесь с тем, когда вам кто-то или что-то неприятно. Вот какой вопрос здесь важен. Ведь если вы реагируете на неприятного вам человека, скажем так, несколько пассивно, или, или наверное, может быть, Правильно было бы сказать, а вот агрессивно, то есть вы перенаправляете эту энергию в себя, то я не удивлен там, тому, что вы от этого, вы от этого остаете. Вы ведь по сути, если, если я правильно вас понял, вы по сути в таком случае просто все свои переживания, это, эти переживания, это, ну, ваше, если я правильно понимаю, желание немножечко человека, человека, вот, как-то отодвинуть от себя подальше, то есть желание как бы, ну, показать человеку, что он подошел к вам слишком близко. Вот. 
и это абсолютно нормальная история, когда люди оказываются в, так, в таком состоянии, но а, а, что важно, так это то, как а, вы с этим обращаетесь, что важно, так это то, как вы а, выражаете подобное, когда, когда а, с этим сталк, сталкиваетесь, вот. А, вполне нормально, что никак. И от того, что вы пытаетесь э, себя сдерживать, от того, что вы пытаетесь, пытаетесь себя как-то вот зажимать, ну, собственно, вероятно, отсюда и возникает такая, такая вот проблема. Это первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание. Вот. То есть как-то для вас болезненно достаточно выглядит то, что есть неприятные люди. Также для вас болезненно э, выглядит вся эта история с тем, э, ну вот, э, что, вы, что вы на себя взвалили. Имеется в виду болезненно, болезненно и тяжело выглядит, выглядит эта история с тем, что вам приходится слишком много всего делать, хотя вполне логично было, было бы, на мой взгляд, если вы сейчас а, лечение, лечение принимаете, то на мой взгляд было бы логично, если бы на момент, пока, пока вы лечение принимаете, чтобы, чтобы вы не а, выполняли какие-то вот, ну, домашние обязательства, обязательства, скажем так, потому что вам тяжело и это нормально. Но было бы странно, если бы вам, а, ну, если бы вам было а, не тяжело, было бы странно, если бы вам было легко это делать. Очень, очень странно. То есть здесь, на мой взгляд, вы к себе как-то вот о, слишком прямо много, на мой взгляд, о, предъявляете требования. Вы к себе прям слишком требовательны. Вот. Хотя никаких оснований, по крайней мере, объективных для этого я не увидел. Но, неужели ваше сомнение способно сама как-то вот себя обеспечить, себя обеспечить хотя бы на то время, пока, пока вы, там, ну вот, ну, пока вы, грубо говоря, проходите лечение. Мне, мне кажется, это а, более чем адекватно и, и, и гуманно по а, отношению к вам. Ну, а, вероятно, есть здесь какой-то блок. А, у вас, который не позволяет вам а, вот, а, как-то а, это проявить. Вот. И свои интересы ну, защитить. Но, хотя я понимаю, что может быть, может быть, а, каких-то моментов, ну, каких-то деталей, я не знаю, ну, это, в принципе, логично, информация, информация в целом, и вы представили о себе довольно, довольно немного, как мне кажется, как мне кажется. Вот. А, это то, что касается, вот, ну, психологической истории, да, да, то есть, с точки, зрения, с точки зрения вот непосредственно психологии на вас как-то вот влияет, влияет эта история, которая сейчас прям происходит ну, в результате вот того, что вы проходите лечение, вот. и одна из основных проблем здесь в том, что вы не можете соблюсти свои личные границы. То есть они вас нарушаются, вы э, с этим сделать ничего, ничего не можете. Вот, то есть вы не можете 
ну, никак вот на это а, повлиять. То есть, как будто бы здесь вы, ну, бессильны или, беспо или беспо беспомощны. Вот, при том, что вы понимаете, что лечение вам, вам ну, ну, я больше скажу, что а, прекращать лечение а, не всегда вариант, вот, от, и, это касается не только вот непосредственно вас это касается а, любой в принципе а, ситуации, потому что когда вы что-то прекращаете, это вообще просто бегство. Это просто бегство. Вот. А бегство, как известно, проблем не решает. Вот. Поэтому, если говорить именно о бегстве, как о, о каком-то способе э, решить свои проблемы, то нет, э, однозначно и совершенно, я бы сказал, нет, потому что никак эту вашу проблематику не решит от слова совсем. Вот. Другой вопрос э, в том, чтобы вот постараться найти э, э, такие вот точки, такие точки, где вам ну, как-то болезненно, где вам как-то тяжело и посмотреть в результате чего не происходит, происходит. Вот. А, вполне вероятно, что где-то вы где-то где-то где вы а, я бы сказал а, пропустили а, момент а, своего выбора. То есть где-то вы пропустили момент, когда вам нужно делать выбор было. Вот. Вы его как-то на автомате сделали, вроде как по необходимости вы его сделали, а по факту Выбор-то вас не устроил, вот, по факту. А вы это пропустили, пропустили, и вот сейчас, по сути, пожинаете плоды, вот. То есть, ну, момент, момент такой, это, это достаточно распространен этот момент, когда вот, человек пропускает ну, момент выбора. А я бы, я бы, например, Напротив, я бы обратил бы ваше внимание на этот выбор. Я, я бы, напротив, хотел бы, чтобы вы ну, видели что тут, тот выбор, который вы совершали. Вот. И, соответственно, чтобы, чтобы вы, ну, понимали и а, оценивали а, последствия своих действий вот. и соглашались на, допустим, ту цену, которую, которую любое ваше действие в принципе стоит. Вот. Ну, ну, что, в принципе, как вы, как вы понимаете, я надеюсь, что это нормально, то есть нормально 
хватит определенную цену за какие-то свои выборы и действия. Вот. А, пойдем мы с вами сейчас дальше. Вот по вашему тексту, но тем не менее. Лечение, как оказалось, в тысячи вы отнимает у меня много физических и душевных сил. Что именно? Дорогу часто до час обратно, ставить в 5 часов попрай, что приготовить завтрак, обед в семье, подбирать и развесить. А, вот здесь вопрос про личные границы. То есть, понимаете, вроде как вы говорите, что вы устаете. И вас, мягко говоря, сложно не понять. Вот, сложно не понять, как вы с ног до ног до сих пор не падаете. Вот. При таком подходе к себе. При таком отношении к себе. Вот. Мне, мне, мне кажется, что вот еще немножко и все просто разорвется от количества обязанностей, которые вы, условно говоря, на себя завалили. Потому что это реально тяжело. Но. И обратите, пожалуйста, внимание, что почему-то со своими близкими вы не обсуждаете этот момент. Вы не обсуждаете, что не хотели бы пока, например, ну, заниматься хозяйственными делами, делами, например, вот. Это было бы нормально, это было бы естественно, вот. Были, не были, я спрашиваю, вам это или в голову не приходит подобное, или есть какие-то блокирующие факторы, вот. Вот это то, на что я бы хотел обратить ваше внимание. Это, как мне, как мне кажется, важный момент. Достаточно. Дальше. А, Позаниматься хобби. Приезжали мы в 5 часов вечера, разбитая и убитая. Ну, опять же. Uh, несколько вот, uh, когда вы сказали про хобби, да, вот, uh, в какой-то степени у меня, у меня uh, воз, ну, возникло вот такое ощущение, что хобби вы, ну, занимаете, хобби вы занимаетесь uh, как будто тоже потому что, ну, так, ну, так нужно. Вот. То есть, как будто бы хобби это тоже обязанность. Ну, вот. Вот такое, такое у меня чувство возникло. Вот. Кстати, не знаю почему. Не знаю почему у меня такое чувство появилось. Вот. Я бы я бы не сказал, что вы прям как-то вот откровенно об этом говорите. Это, ну, ну, это больше мои додумки сейчас, конечно. Вот, но, тем не менее. Дальше. Так, ложись лежать, тупо молчу, прихожу в себя. Ну, очевидно, что вам там очень тяжело, вы находитесь для себя в не совсем естественном состоянии, не совсем 
в естественных положениях или сюда находят. То есть а, вот, вы находитесь для себя там, где оно, по сути, очень много ресурсов от вас требуется для того, чтобы вот, ну, находиться в этом месте. Вот, может быть, люди вам неприятны, не, не просто неприятны, да, а как-то вот вы, ну, что называется, сталкиваетесь с людьми, ну, вот с этими людьми вы сталкиваетесь, вот, и не просто сталкиваетесь с этими людьми, а взаимодействие с ними снимает у вас э, силу. Вот. Понимаете, какая штука. Это грустно, как мне, как мне кажется, конечно. Очень грустно даже это. Вот. Но, но тут нужно смотреть. Вполне вероятно, что что ваше состояние такое связано с чувством страха. То есть, вот, ну, что вы чего-то боитесь. Вполне возможно. Вполне возможно, что чего-то вы ну, опасаетесь. Например, как-то вот вам неприятно, что вы среди таких людей оказались, вот что, что вы не такая, да, как бы, вот, и прочее, прочее, прочее. А проговорить это вам, ну, проговорить это вам нет. А вот вообще, в таких местах, мне кажется, ну, должен быть э, психолог, вот, э, в такого рода местах, мне кажется, должны быть психолог, потому что, э, ну, тяжело, э, люди, э, там, не совсем здоровые, вот, и, на мой взгляд, конечно, вот, то, что в том месте, где, где вы находитесь, э, Психолог, психологов нет, нет. А, судя по тому, что вы говорите. Ну, это несколько странно, как мне кажется. Вот. А, потому что психологи в таких местах вообще ну, необходимо, необходимо. Вот. А, как бы в этом отчасти это отчасти нормально, что вам тяжело, потому что вы болеете, потому что вы сталкиваетесь с другими больными, вот, и естественно, что вам, ну вот, не веселительно это прогулка, понятно. Нет, а вот раз такая поддерживающая терапия, да, которая помогла бы эмоционально немножко разгружаться, да, она здесь необходима. Поэтому вы можете обратиться к администрации того, того места, где вы проходите лечение, и попросить психологическую услугу. Вот. Потому что место специфическое, психолог будет обязан. Вот. Ну, соответственно, если э, вам его, например, не дадут, если вам, например, э, его, не, его не предоставят, ну вот, э, тогда, конечно, вот в таком случае э, можете обратиться уже хотя бы те, вот, например, э, к нам на сайте. Да, вот у нас на сайте есть психолог. Вот, обращайтесь, мы вам, соответственно, поможем. Вот, ну, как бы ответ, 
на то, что там происходит, как это не парадоксально, а, скрыва, скрывается а, а, в этом моменте, что вы лечите и молчите. Вот. То есть в этом молчании а, что-то с вами происходит. Вот это молчание. Что-то происходит с вами. Что, конечно, не совсем понятно. Что происходит, но что-то происходит. Вот. А что вы вот, ну, не совсем понимаете, скорее всего. Вот. вот это вот нужно вам увидеть. Самостоятельно. Дальше, работоспособность снижающая, даже хобби дает строго, ну а у вас ожидания другие какие-то. Жизнь не плодотворна. Ну, надо сказать, что пока вы проходите лечение, наверное, наверное, это более чем логично, что ваша жизнь э, не плодотворна, потому что вы проходите лечение, потому что вы восстанавливаетесь. Вот. Но если вам э, хочется более э, плодотворной жизни, то я бы сказал, э, что в таком случае нужно смотреть, где вы можете часть своих ресурсов уменьшить, где вы можете меньше, вот, ну, меньше вкладывать в ну, вот, то, что вы делаете. Без э, такой вот перегруппировки, на мой взгляд, у вас, ну, вряд ли что-то получится без такого переформатирования своих ресурсов. Вы же не робот. Вот. Как-то так. Как так. Ну, для меня, по крайней мере, это выглядит таким образом. Вот. Я... Конечно, могу э, чего-то не понимать, но, но вот пока такой ответ. Дальше. Эм, так, общение с людьми дается тяжело. Вот, э, я бы сказал, что не совсем здесь понятно кого из людей вы имеете в виду, вот. то есть вы имеете в виду людей вообще, если да, то в чем в чем начало. А, если вообще вы имеете в виду людей, а, если же вы имеете в виду людей, которые находятся там в больнице, это другое, вот, и важно, чтобы вы ну, попытались ответить себе на этот вопрос. Чем мне тяжело общаться с этими людьми? Вот, может, быть, может быть, они слишком близко ко мне подходят, может быть, они затрагивают, затрагивают эм, такие же, такие мои такие части моей личности, которые, которые я не хочу, чтобы, чтобы они запрягивали. Вот. А как я с этим обращаюсь? Ну, то есть, даю ли я им возможность понять это? Даю ли я им возможность э, почувствовать это или нет? Вот, потому что если нет, то ну, они могут, может быть, даже и не знают, что у 
вас есть такая проблема. Вот это, кстати, вполне логично и вполне нормально. То есть это тоже очень э, частое явление, когда вот, человек может, в принципе, там, даже не подозревать о том, что с его, там, грубо говоря, партнером да, там, происходят вот, какие-то вещи. Вот, а с ним происходят еще какие. Вот. Поэтому с тяжестью обязательно, обязательно нужно работать, обязательно к этому нужно присмотреться. Вот, обязательно нужно это поисследовать, вот, посмотреть, что и как, вот, и увидеть, что вообще можно с этим сделать. Вот. Да, может быть, ну, как правило, какие-то варианты появляются всегда, вот, при ну, при исследовании, да, вот, какие-то варианты появляются, как правило. Вот. А, как бы, если искать, то найти, в принципе, можно практически всегда. Вот. Вы говорите, что, а, ну, значит, а, в том числе встаешь от товарищей по лечению, ведь все люди разные, это неприятные люди. Ну, насчет э, того, что все люди разные вы правы, безусловно, вот насчет того, что неприятные люди, это очень интересно. А, с точки зрения, например, психологии, неприятный человек является неприятным а, тогда, когда мы а, перекладываем перенос на него, на этого человека, а, то, что сами себе а, не, не можем принять. Так это бывает. А, не всегда, конечно. А, есть, конечно же, есть свои нюансы. Далеко не всегда это так работает. Но а, довольно, довольно часто. Поэтому здесь я рекомендовал бы вам э, обратить внимание вот на дан, данный аспект. Чем вам может быть неприятен, неприятный людям? Ну вот, те люди, о которых вы говорите. Было бы очень здорово, если бы вы... Э, попытались а, ответить на этот вопрос. Было бы очень, очень здорово. Вот. Ну а то, что вы устаете от товарищей, а, это, на мой взгляд, а, связано вот именно с тем, что сложновато а, вам отстраняться, то есть, то есть ну, сложно отграничивать вот себя, да, от другого человека, сложно. Я, я не говорю, что это легко, но этому необходимо учиться как мне кажется. Этому необходимо учиться, потому что э, 
если не уделять этому внимание в полной мере, то вы действительно будете очень много энергии а, тратить на людей, которые вам, в принципе, вообще не нужны даже. Вот на людей, которые там для вас либо не значат ничего, либо а, вы с ними, ну, вот вы с ними пообщаетесь, да, вот, ну, сколько вот с ними пообщаетесь, и все, и как бы вы их, ну, забудете, например, и так далее. Вот. То есть идея, как бы она вот такая, то что несоизмеримая энергия вы тратите на это. Вот. Это вот может быть, конечно, серьезной проблемой для вас, по крайней мере. Это вопрос личных границ. С учетом того, что вы не можете отказаться от родной помощи. Вот. Ну, я бы сказал, что, конечно, личные гра границы это та проблема, на которую вам следует обратить свое самое пристальное внимание. Вот, и учиться говорить людям нет, да, если а, они, ну, как-то обижаются, да, если им как-то неприятно, вот, ничего страшного, а, пускай, 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 пускай обижается. Но всяко это лучше, чем вот в данном случае а, такая вот ну, изм измождённая, э, в данном случае измождённая вы. Вот. Понимаете, да? Я надеюсь. О чём идёт речь. Дальше. А, в общем, с 17 до 9 я тупо борюсь со сном, пытаюсь что-то делать. Я не, не, очень, не очень понимаю, зачем. Потому что после, после лечения уставать это нормально, насколько я знаю, нормально, чтобы уставить после лечения. И почему-то вы вот упорно себя заставляете, заставляете что-то делать, но для чего делать, чтобы что делать, как-то вот это для меня остается загадкой. Ведь, мне кажется, совершенно нормально, что вам хочется отдохнуть после лечения, совершенно нормально, что вам хочется расслабиться, вот. А вы себе как будто этого не дает. Вот. Ну, а, на это тоже уходит, а, уходит а, львиная доля. А, ну, ваша энергия. Ну, на то, чтобы бороться с ну, это при том, что вы устали, при том, что вы обессилены, вот, и так далее. То есть, ну, вот, а, я, я вам могу а, в данном а, случае выразить с одной, с одной стороны сочувствие, вот. С другой стороны, а, как бы это, ну, 
ich sag kurz, ich bin mit meinem Pass hier. Und alles so wie für mich halt über Pass ist so hip, so. Wir reden über die Pass ist kein guter Weg, oder das war. Und dann bin ich jetzt aus. Ну, подкреплять вашу выгоду, вашу выгоду, вот. Поэтому очень осторожно в данном случае я отношусь к тому, что вы говорите. Дальше, это очень плохо выглядит, забил на своей внешности, но тут надо смотреть. Вероятно, брать подавленность. Сильно это нет, но страшно глядеть в зеркало, а отвалили само по себе то, что когда-то радовало. Так не бывает, если что-то отваливается, то, скорее всего, никогда это вас не было. Вот. Или или э, выменились. Но ведь э, вполне логично, что ведь, э, могли же вы измениться правильно. Вот. И вполне вероятно, что с вами, с вами произошли определенные изменения. Вот то, что нас радовало. Как вы сказали, вас уже не радует, вот. а, ну, вы ничего не придумали, вот. Сколько вам лечиться-то еще? Вы не, вы не написали. А, что делать, чтобы что? Хочется лечение получать и выправить, не становится моей жизни временем состояние. Как быть? Учиться? Учиться расставлять личные границы, там. учиться расставлять приоритеты а работать э, с тем, что вам неприятно, вот, смотреть э, то, что вам неприятно, э, как это вообще, вот, ну, как это происходит в целом, э, что с вами, с вами происходит э, в целом, как, когда вот, неприятно и так далее. То есть учиться, вот, э, ну, я бы сказал, учиться какой-то внимательности а, к себе. Вот. То, что вы болеете, это, конечно, ужасно, безусловно. Но это а, с другой стороны повод а, лучше себя изучить, лучше ознакомиться с с собой, со своими, со своими особенностями, которые у вас есть, потому, потому что если бы не, например, ваш там болит, вы бы не обратились никогда, может быть, к психологу, правильно? А так обратились, поэтому в этом я рассматриваю плюс. Вот, так что более внимательны будьте, будьте к себе. Если у вас есть э, муж вот, или мужчина, э, обязательно с ним э, приходите на терапию, потому что вам нужна судя по всему э, семейная терапия. Вот, не, не индивидуально тоже. Тут есть свои нюансы. Вот. Ну, а в целом, сейчас вы прикладываете на, на нас ответственность, как мне кажется, за сложившуюся ситуацию. То есть, вы в этой ситуации как-то оказались, но ну, нас спрашиваете, как вам быть. Ну, чтобы э, разобраться, как вам быть, ну, понять, как вы в эту ситуацию вообще попали. Я, я имею в виду психологически, да? И что вы готовы в этом, в этом менять, где, где в этих ситуациях вы остаетесь с собой, а где э, нет, и насколько это осознанный выбор ваш. 
А, на этом все. Буду благодарен, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу, работу над собой. Желаю всего самого доброго и удачи.